Hola, ¿cómo están? Yo soy Cata de Lía y esto es Transición 2030. Hoy vamos a hablar de un tema que es más que importante y que ustedes tienen que prestar atención. Este es el programa de la transición energética en contexto de cambio climático. Y alguna vez hablamos y lo tocamos por arriba, el tema de cuál es el vínculo entre el cambio climático y la salud. Bueno, hoy nos vamos a meter especialmente en ese tema. ¿Cuál es el impacto? ¿Qué están detectando nuestros científicos, los científicos de todo el mundo? Y también ustedes, probablemente estén muy molestos con los mosquitos que no se van, por ejemplo, en el invierno cuando hace frío o el dengue cuando hace calor. Bueno, vamos a hablar con un capo total que se dedica justamente a investigar esos temas. Vamos a hablar con las eminencias, los referentes de estos temas en el país, todo para entender un poco dónde estamos parados. Bienvenidos. Estamos sumergidos en una emergencia climática global. Los efectos del cambio climático son innegables. Seguimos acá, en la cumbre climática mundial, en Dubái. El cambio climático ya está en la actualidad y lo vemos con las nuevas olas de calor que tuvimos en el último verano. En el futuro va a ser aún peor si hoy en día no se toman esas decisiones correctas. Have language on fossil fuel in our final agreement for the first time ever. Nuclear energy is low level, low level uh, radioactivity. It's not big. Nuestro país cuenta con un gran potencial para la transición energética. Tenemos una de las reservas más importantes de litio del mundo. Grandes extensiones para energía eólica y solar. Caudalosos ríos y lagos para la actividad hidroeléctrica. Y un reservorio de gas para abastecerse y exportar. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. El desafío está a la vista. Y la necesidad es urgente. El futuro es nuestro. Y debe ser sustentable. Y si hablamos de cambio climático e impacto a la salud, claramente no podemos dejar de invitar a alguien que ya estuvo acá, pero porque es una eminencia en la investigación de este tema, y a otro capo más, también referente del tema. Tenemos en el estudio y nos damos el gusto de hablar con dos científicos. Está con nosotros Matilde Rustinucci, que vuelve a hablar de esto. Ella es doctora en ciencias de la atmósfera, especialista en cambio climático, investigadora del CONICET y de la UBA. Bienvenida nuevamente, Matilde. Gracias por la invitación. Y está con nosotros también Francisco Cesini. Francisco es licenciado en salud ambiental y maestrando en salud pública. Me encantan estas carreras, además, ¿no? Como muy enfocadas en los temas que nos atraviesan hoy en día. Docente de la Universidad Nacional de José C. Paz y miembro de la Sociedad Iberoamericana de Salud Mental. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, primera vez en Transición 2030, pero los capos siempre vuelven. Así que nos damos el gusto de conversar con ustedes. Qué lindo además que vengan todos de ámbitos públicos donde se genera mucha investigación para luego diseñar políticas públicas. ¿no? Les agradecemos el trabajo que hacen. Bueno, cuéntenos un poco por qué tenemos que pensar un vínculo entre el cambio climático y la salud. ¿Por qué es importante que empecemos a hacer ese nexo? Bueno, cuando hablamos de cambio climático justamente estamos hablando de un clima distinto, un clima distinto que se viene acelerando cada vez más hacia temperaturas más altas, hacia mayor frecuencia de eventos extremos, ¿no? Repetimos este mensaje, pero estamos dentro de un ambiente diferente del que teníamos hace no tantos años. Entonces, ese cambio del clima genera impactos en diversas, diversos sectores. En la salud humana está probado que el exceso de calor como el exceso de frío, como las lluvias intensas, las tormentas severas, todo genera impactos en la salud, directa o indirectamente. ¿Impactos en la salud de qué tipo? Les pregunto a los dos. O sea, si uno tiene que mirar, alguna vez no, nosotros hablamos en este mismo programa de golpes de calor, pero ¿se reduce solamente a eso? Eh, en general, lo primero que pensamos cuando, cuando pensamos en los impactos del cambio climático en la salud Pensamos en, en las enfermedades transmitidas por vectores, las transmitidas por el agua y los alimentos, pero también hay muchas enfermedades crónicas que se ven exacerbadas frente a eventos climáticos extremos como son las olas de calor, las sequías, los incendios eh, derivados de las sequías y las olas de calor. O sea, lo que vos estás diciendo es que si alguien tiene una determinada enfermedad, que ahora te voy a pedir si hay, podemos ver algunos ejemplos, eh, se puede ver eh, afectado 
en, no sé, empeorar sus síntomas, por ejemplo, de esa enfermedad por una ola de calor o por un frío extremo. Así es. Las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades crónicas de las vías respiratorias como el EPOC, de la eh, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las enfermedades renales, eh, muchas enfermedades eh, y, y problemas mentales pueden verse agravados eh, en condiciones de exposición a temperaturas extremas, tanto de calor como de... ¿Problemas frío. mentales también? ¿El calor afecta o el frío extremo afecta? Sí, sobre todo eh, afecta cuando agrava el tema de la ansiedad ante estos cambios climáticos. ¿no? Los problemas mentales se están estudiando mucho últimamente porque altera justamente la situación, habiendo una situación preexistente, siempre teniendo cierta predisposición. Voy a preguntar una burrada, pero porque están diciendo esto de los problemas mentales y siempre estuvo el mito, muy ignorantemente, en, en el sentido que generaliza, uno dice, los países nórdicos que no tienen luz y se mueren de frío, están todos deprimidos. ¿Hay algo de eso en el sentido de que, como por ejemplo, el frío extremo deprime o, o es otro tipo de problema de salud mental? Tiene más que ver, me parece, con, el, con lo que se llama ahora ecoansiedad, que se habla tanto. Ah, mira, <risa> algún joven vino acá a hablar de ecoansiedad. Claro. Eh. Y entonces el cambio climático y el futuro que nos espera con este clima. O sea, el este miedo. Cambio climático, ah, claro, exactamente, exacerba estos problemas. Pero digamos que, a ver, todo esto que ustedes están diciendo, ustedes lo, lo tratan, lo investigan, pero es parte de una agenda de, no sé, un ministerio de, bueno, no sé, el ministro de salud de ahora, el ministerio de salud pasada. Ustedes son científicos, trabajan, aportan información eh, y eso es tomado por autoridades públicas. Bueno, Francisco, en este contar? sentido. Sí, sí, sí. Eh, por suerte hay un, un puente entre la generación de, de evidencia científica y la definición de, de políticas particularmente en lo que tiene que ver con las temperaturas extremas, que es con lo, lo que más venimos trabajando con Matilde, los efectos de las temperaturas extremas en la mortalidad, por ejemplo. Esos estudios han servido de base para el desarrollo de los sistemas de alerta temprana con que cuenta el servicio meteorológico y a su vez el Ministerio de Salud brinda recomendaciones de cómo proteger la salud cuando el servicio meteorológico emite una alerta amarilla, naranja o roja por temperaturas extremas. Y eh, contá un poco exactamente ahora en qué estás investigando, porque entiendo que es su área de investigación de los dos, de ambos, y que van avanzando, van eh, también, entiendo, colaborando con otros científicos de otras partes y qué están encontrando en este último tiempo. Bien, particularmente, bueno, en la presentación vos comentabas que soy maestrando en salud pública, esto quiere decir que estoy curso, terminando una maestría en la cual me está dirigiendo Matilde la, la, ah, la tesis. Ah, tutora, <risa> claro. tutora de tesis, sí. ok. Y bueno, yo estudié la mortalidad por olas de calor en ciudades de Argentina. A ver, contanos qué ciudades, contá un poco, porque eh. además es cierto que a nosotros nos mira gente de todo el país acá. Este programa nos escribe mucho de otras provincias, y a veces nos quedamos mucho en la ciudad de Buenos Aires, no claro. más. Bueno, es, es que lo que ocurría es que los, los estudios anteriores que teníamos estaban focalizados en la ciudad de, de Buenos Aires. Bueno, Matilde tiene también un estudio que an, analiza Buenos Aires y Rosario. Y de otras partes del país no había suficiente evidencia. Nosotros previamente habíamos estudiado la mortalidad por calor de un verano que fue eh, extremadamente cálido, que fue el verano 2013-2014 donde encontramos incrementos en, en la mortalidad, en la mortalidad general, en la mortalidad de personas mayores y en, en algunas enfermedades crónicas de estas que te mencionaba previamente. Y para, la, para esta tesis que, que está ahora siendo evaluada, eh, lo que hice fue seleccionar la ciudad más poblada de cada provincia. ¿De qué en, provincia fuiste? En muchas de ellas eh, es la, la ciudad capital sí. y en otras... No sé, por ejemplo, en Santa Fe se seleccionó Rosario en lugar de Santa Fe Capital eh, y trabajamos con fuentes secundarias. No fuimos a hacer el relevamiento in situ, sino que se trabajan con, con los registros de mortalidad que, eh, que tiene sistematizados el Ministerio de Salud. Ok, pero provincia de Santa Fe y ¿cuál más? Eh, de, de, te puedo decir, desde Chubut hacia el norte, son 21 ciudades que se analizaron solo, se excluyeron... Eh, Santa Cruz y, y Tierra del Fuego por una cuestión metodológica del tamaño de las ciudades. Como necesitábamos 
cierto tamaño de ciudades para que el modelo que eh, pone en relación la, las olas de calor con la mortalidad eh, fuera estadísticamente robusto. ¿Y qué encontraron? Entiendo que, que cuanto más calor, más mortalidad. Sí, encontramos en realidad la definición de la ola de calor es sitio específica. O sea que la ola de calor se define para los umbrales de cada ciudad. No es que hay un, un único umbral que se aplica en todas las ciudades del país, sino que se, se definen los umbrales para cada ciudad. Y lo que encontramos, por ejemplo, es que eh, no sé, en las ciudades más pobladas el, el modelo es más robusto, no sé, en, en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza y Tucumán. Y en las ciudades de, de menor tamaño, eh, igual se encontraron incrementos, se encontraron incluso incrementos Incrementos en Bariloche, de incrementos significativos en la mortalidad por olas de calor. ¿En Bariloche? En Bariloche. ¿En Bariloche en murió Neuquén. gente por calor? Así es. Claro, porque como es relativo el clima, porque el problema es eso, el problema es el cambio, ¿no? El cambio es lo que te genera... O sea, si vos estás no acostumbrado a un calor o a un frío extremo, estás acostumbrado. Claro, a lo que ves. exactamente. En cambio, cuando se produce una ola de calor en Bariloche, que por supuesto no tiene la magnitud de una ola de calor de emisiones, pero sí es una ola de calor relativa bastante importante, el impacto es fuerte. Ese es el problema. Y cuando el impacto es fuerte porque viene una situación anómala, diferente, muy diferente a la que estabas viviendo. ¿Pero qué, qué es lo que produce, Matilde, eh, en, en ese cambio abrupto? Lo estoy pensando porque, bueno, todo este último tiempo de repente hacía mucho frío, ¿no? Estamos como en el otoño, vino una ola polar, después vino un veranito, después dicen que viene el frío de vuelta. Y entonces empecé a pensar en mí, viste, que uno es autorreferencial, pero probablemente del otro lado muchos televidentes digan, bueno, eso me va a afectar a mí, digo, me voy a, no sé, me voy a agarrar una gripe fuerte sí o sí por el frío, el calor, el frío, el calor, digamos. ¿En qué afecta exactamente ese cambio todo el tiempo de, de temperatura? Lo que afecta justamente es una situación anómala a la que tu cuerpo está acostumbrado. La adaptación al, al calor extremo, el calor repentino o al frío repentino. ¿Pero, pero qué parte? ¿Es tu sistema de defensas? O sea, es, es... Bueno, en distintas patologías, ¿no? Se estudiaron distintas patologías, este, como decía, infartos, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias. Dependiendo de la patología, afecta a tu organismo y, por supuesto, eso puede derivar, no todo en mortalidad, pero sí en, en, en más morbilidad, ¿no? En muchos casos de morbilidad en algunos casos. Hago un paréntesis re chiquito, Matilde, pero te pregunto porque tenemos muchos televidentes mascoteros también. Eh, sé que tu área de interés y de investigación es los humanos, pero ¿esos cambios también afectan a los perros, por ejemplo, o a los gatos? Seguramente. Se te habla lo pregunto mucho por qué, concepto... por ejemplo, mi tía, mi madrina me contó que en la ola de calor de hace dos años ella eh, cría caballos y se murieron, se desmayaron caballos en una ola de calor y se murieron, no había forma de salvarlos y sé que muchos productores, pues hemos entrevistado acá en este canal, en los noticieros lloraban porque se les morían los animales. Sí, no solo se mueren por un efecto de calor, el calor generalmente se está asociado a una sequía, la deshidratación principal, primer, este, primer síntoma, primer primera causa ¿no? de, de esa muerte, pero también se estudió, por ejemplo, que el efecto de las olas de calor en la producción de leche de las vacas lecheras. Ah, ¿en serio? Se disminuye muchísimo la producción de leche. ¿Por qué? Porque, por porque la vaca se estresa, no... porque no produce la leche que debería producir, por ejemplo. Entonces, ¿Y eso puede, puede haber, por ejemplo, afectar, te pregunto otra cosa, la fertilidad también? Sí, seguramente. Sí, sí, sí hay estudios a nivel internacional que las olas de calor están influyendo en en que haya partos prematuros, Eso que haya eh, nacimientos de bajo peso, o que haya, bueno, distintos efectos sobre la, eh, sobre la gestación. Y, el, y esto, la... a, a, a ver, ustedes lo están estudiando acá en la Argentina, pero entiendo que deben estar conectados de alguna manera con los organismos internacionales. Por supuesto. ¿Qué se mira en el mundo? Se mira todo esto que estamos mencionando. Están o sea... más avanzados, digamos, en cuanto a... a, a... ¿Tomarlo en serio los gobiernos de otros países? Bueno, a nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud recientemente acaba de, de hacer una resolución, ¿no? una resolución que 
pone en, eh, digamos, en, en el tablero la irrelevancia de no, de no desechar el impacto del cambio climático. Como que no le damos bola, dice Como que el la, principal, la principal causa, el principal eh, objeto de, de, como dice, de, de preocupación es el cambio climático. La principal causa en la salud mundial hay que tener prestar atención al cambio climático. O sea, la organización, es importante esto que está diciendo una capa total de la Argentina, pero quizás acá los escucha menos a nuestros científicos. Y lo que está diciendo es la Organización Mundial de la Salud, está diciendo que hoy, por lo que más nos tenemos que preocupar, es por el impacto del cambio climático en la salud. Y ellos nos están tratando de hacer entender con ejemplos bastante llanos, pero que forman parte de la investigación, ¿Cómo nos impacta el cambio climático? ¿no? Porque acá todavía también hay que explicar que estamos en contexto de cambio climático, porque sí. hay corrientes también que lo niegan, lo cual entorpece un poco. Entiendo yo que muchos recojan esta información, por ejemplo, en este gobierno, en un Ministerio de Salud, y digan, che, se viene una ola polar, se viene una ola de calor, preparémonos saquemos alertas, no sé, ¿qué otra cosa puede hacer el gobierno ante esto? Porque entiendo también que hay cosas que se pueden prever y otras que están pasando y me imagino que no se puede hacer demasiado, ¿no? Bueno, hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Preparar los sistemas de salud, preparación de los sistemas de salud. Ay, pero está Tanto todo hecho el... percha acá. Sí. Tanto el personal como el... Se ríe tu, tu, tu alumno. <risa> Sí, sí, la Pero le, a ver, sí. vamos a ser positivos y optimistas. ¿Preparar los sistemas de salud en, en qué sentido, digamos, si los tenemos que adaptar ya a que estamos en contexto de cambio climático, a que es posible que este invierno sea más duro que, porque así lo dice el Servicio Meteorológico Nacional, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué puede frío. hacer eh, en, en concreto la política, digamos, para acompañar a la población? Bueno, desde la prevención de las vacunas de la gripe, por ejemplo, una campaña de vacunación eh, antigripal, por ejemplo, sí, temprana, que no la vi, que a no tiempo, vi mucho. claro, mm. claro, por ejemplo. Ok, y... hay que vacunarse contra la gripe. Sí, eso lo dicen los médicos, ¿no? No lo decimos nosotros, claramente. Hay que vacunarse contra la gripe, pero una campaña para fomentar la vacunación antigripal, por ejemplo. ¿Qué más? Pero nosotros eh, con la Universidad de La Matanza tenemos un proyecto sobre eh, qué, qué sienten los médicos. Estamos trabajando con un hospital, el hospital, el, eh, el hospital de Alta Cuenca, eh, trabajando con los médicos para ver cómo están ellos preparados o si ellos se preparan o no con respecto a la próxima llegada de una ola de calor. Hmm. Cómo se preparan, si ellos están atentos a eso o si ellos percibieron o si realmente recibieron mayor cantidad de consultas por los efectos de la ola de calor. O sea, eso es llevar a, 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 una, política, a una política pública este, esto que estamos estudiando nosotros. ¿Y qué ¿no? les decían? ¿Qué les devolvían los médicos? Todavía estamos trabajando en eso. Ok, pero ¿encuentran digamos, buena recepción de los médicos? Es, no de todos, pero sí hay hospitales que están interesados en aprender porque sí... Eh, saben que hay un efecto en la salud concreto y que ellos tienen que atender más casos de, eh, del impacto de una ola de calor, una deshidratación y todo lo que puede venir atrás, por y ejemplo. Toda esta gente que creo que del otro lado me van a decir seguro que a mí me pasó o a alguien le pasó, cayó mucha gente con esta ola polar y este cambio de temperatura, cayó mucha gente con gripe, hay como muchas... No sé si es COVID, gripe A, una mezcla, pero está todo el mundo enfermándose. ¿Eso tiene algún vínculo con el cambio climático? No exactamente. ¿O con el cambio de temperatura? Claro. No? El cambio climático lo que hace es exagerar los extremos, la mayor frecuencia de eventos extremos, siempre tendiendo hacia más cantidad de olas de calor, pero las olas de frío más intensas las tormentas más intensas, las sequías más intensas, toda esa intensidad que se está exacerbando debido al cambio climático es la que produce estos impactos cada vez más fuertes, ¿no? claramente. ¿Y cuáles son las poblaciones más vulnerables en este sentido? Porque lamentablemente, obviamente, perdemos todos, pero en un país desigual en todo sentido, desde intergeneracional hasta socioeconómico, hasta regional, me imagino que no todos nos pega de la misma manera, que viviendo en un lugar que quizás tiene más recursos que en otro, o no sé, siendo de una determinada contextura, o eh, no sé, ten, teniendo una edad u otra, sos más vulnerable, ¿no? O estoy pifiándole. No, sí, sí, claro. Hay, hay factores demográficos que tienen que ver, bueno, con los extremos de, de la vida, tanto 
los niños y niñas como las personas mayores son más vulnerables porque sus sistemas inmunológicos están en un, en un extremo, están en desarrollo y en otros empiezan a, a tener ciertas, eh, ciertos problemas. En las personas mayores eh, se empieza a presentar eh, distintas comorbilidades, o sea, empiezan a aparecer enfermedades eh, cardiovasculares, diabetes, hipertensión, distintas enfermedades que eh, en conjunto van eh, aumentando la vulnerabilidad. Pero, pero inter, eh, hipertensión, diabetes, todo eso está como acelerado por el calor? No, pero eh, esa es una condición de base que una persona mayor exponiéndose a una ola de calor, si tiene, no sé, hipertensión, si tiene diabetes, claro, aumenta está, está... el riesgo de que tenga una descompensación y que esto pueda derivar en, en un fallecimiento. No, pero ejemplo. es que está re bueno porque después uno además lo lleva a cómo vivimos en la Argentina, dónde vivís, ¿no? Por ejemplo, no sé si vivís en eh, un lugar, como decía Matilde, como el sur, y de repente hay una ola de calor, también estás menos preparado, me imagino. Tenés un golpe de calor, no sé, como que... Quizás en las provincias del norte ya están más acostumbrados, saben hasta cómo moverse, tienen como, es como, no sé, en los lugares donde hay tornados que tienen una alerta, ya saben qué tienen que hacer. Es, es ¿no? fundamental, es fundamental que la población esté alertada y sepa lo que tiene que hacer, es fundamental. Y como vos decís, en las provincias del norte de nuestro país claramente tienen otros horarios de trabajo. Claro, duerme la siesta, por ejemplo. Claro, pero no, pero la siesta. digo que cuando hace un, hay una ola de calor en Bariloche quizás no paran por... Exactamente, no tienen esa, esa rigurosidad o ese acostumbramiento. Me mato igual, que haya una muerte por eh, ola de calor en Bariloche, algo raro está pasando, ¿no? Como, no sé, <ríe> y no nos llama la atención y de repente... Acá tuvimos al mono bellicio, técnico, investigador, que viajó 40 veces a la Antártida y nos decía, bueno, yo arranqué con la Antártida toda blanca y terminé viendo la Antártida marrón en mis últimos viajes. Y sin embargo uno se acostumbra a esas postales y de repente uno se acostumbra que hay gente que por una ola de calor de repente murió. Como ¿A eso nos vamos a terminar acostumbrando porque es algo irreversible? Lamentablemente sí, vamos a, tener, a menos que se tomen medidas de, pre, de prevención. Eh, por ejemplo, lo que decíamos recién, los trabajadores, bueno, es un tema en el que Francisco estudió bastante también, ¿no? Eh, los trabajadores que tienen que estar expuestos a esa ola de calor, o sea, tienen que estar en el exterior. Los movileros. Estar... Los movileros. No, pero, pero, no, pero claro. en serio, que todos los, eh, estos últimos veranos siempre se desmaya y se descompensa alguno de nuestros colegas eh, de algún canal. De esto o de otro. Y bueno, y no tiene la, porque no tiene la posibilidad de estar en un lugar refrigerado. Sí, un obrero, cualquier persona que trabaje en la calle, claro. En realidad hay trabajos que quizás se tienen que suspender por el calor. Y sí, o en, cambiar. Claro, por ejemplo, en España se han eh, adoptado políticas de que durante olas de calor hay algunas actividades que se hacen al, al aire libre que se suspenden. ¿Cómo qué? Por ejemplo, los, los, en la recolección de residuos se cambia el horario ah, mira o los barrenderos. O sea, en España tomaron esto como política pública. Claro. ¿Y qué otra cosa cambiaron? Porque no, pues estoy pensando en los trabajos de afuera, que digo, nosotros en Argentina, para decirlo en criollo, a veces somos medio cabeza de termo, porque hace 20 años de trabajo en los medios o más y ponemos un móvil un día de calor y hay gente corriendo con 40 sí, sí. grados, que vos decís, claramente no tenés que salir a correr al mediodía un día de mucho calor y estamos como muy atrás en eso, ¿no? Sí, y por ejemplo, en Centroamérica, ya hace 20 años más o menos, que se viene registrando una enfermedad crónica renal, que es no tradicional, en general la enfermedad crónica renal sí. está asociada a personas mayores con, con, eh, con otras enfermedades asociadas, y empezaron a ver que había, eh, se empezaban a presentar casos en trabajadores rurales, jóvenes y, eh, y, sin, y sin antecedentes previos. ¿Qué es esa enfermedad exactamente? Y lo que encontraron es que está fundamentalmente asociado al trabajo, a la exposición al calor en la actividad rural, no sé, en, en la zafra de, de caña. Sí. Eh, y eh, se empezó, bueno, primero se describió y se logró establecer el vínculo causal entre el calor y la enfermedad crónica mesoamericana. Porque eh, principio, al principio se pensaba que podía ser por exposición a plaguicidas, por múltiples factores. Y después, en base a eso, se empezaron a abordar distintas estrategias de cambiar los horarios de trabajo, no sé, adelantar y que comiencen a trabajar a las 5 de la mañana en vez de a las 7, o que cada una hora de trabajo tengan pausas de 15 minutos con sombra, con hidratación, 
y con, con todas esas medidas adaptativas de, de las condiciones de trabajo han logrado mejorar las condiciones de, de salud de esa Pero como, perdóneme, ahora me dio como mucha intriga, como digamos mucho tiempo de exposición al sol y al calor de un trabajador que está al aire libre, joven, de repente desarrolló una enfermedad renal, o sea, que ¿cómo, cómo es ese vínculo? O sea, es algo de las defensas y ¿cómo se explica que afecta eso de, de lo que se sepa? no Porque entiendo sí. que está todo en, en investigación, pero... No, fundamentalmente tiene que ver con la deshidratación, deshidratación el, okay. el desbalance de, sí. de, de líquidos y de sales, okay. y que eso sobreexige al, al riñón que tiene sí. que... Que filtrar... Eh, o sea, empiezan a funcionar mal los riñones, claro. es re fuerte lo que estás diciendo. Como... Sí, sí, ah. o sea, está probado, está probado a nivel internacional. Me estaba acordando de otro ejemplo de China el verano anterior, el sí. año pasado, digamos, para ellos. Eh, empezaron la cosecha de arroz de noche, o sea, cambiaron los horarios completamente Mirá. de la cosecha de arroz porque fue, tuvieron una oleada, un verano extremadamente cálido con muchas olas de calor y eh, tuvieron que cambiar el horario de cosecha, por ejemplo. O sea, en el mundo están tomando decisiones como importantes a nivel Estado, gobierno, por la ola de calor. Decís China, el arroz, en donde era en Centroamérica, sí. encontraron esto, entiendo que habrán cambiado también la forma de trabajar de los que trabajan en la zafra, ¿o no? Sí, sí, sí. bueno, más o menos. Eh, se, está, se está trabajando en eso, cada claro. país tiene sus su políticas. Lo digo porque de repente pienso en nosotros y me veo un poco lejos en, en cuanto a tomar decisiones de eso. Pienso hasta en las propias vacaciones del argentino promedio que se va a la costa atlántica en el verano, hay una ola de calor e igual la gran mayoría no tiene la posibilidad de estar en una, en una carpa, en un toldo, estás expuesto al sol, por más que uy, tengo calor, me quedo todo el día en la playa. Con el ola de calor no debe ser muy saludable, entiendo que deben cambiar hasta la forma de vincularte con el refrescarte en una ola de calor, ¿no? Totalmente, ese cambio hay que considerarlo, hay que incorporarlo, eso es lo que pasa. A lo mejor eh, esa negación del cambio climático eh, implica, entre otras cosas, esa negación a, bueno, tenemos que cambiar ciertas costumbres que podemos cambiar fácilmente y que van a impactar bien en nuestra salud. Ahora, es clave, ¿se cae de maduro que va a ser calor este verano? Mucho no, todavía calor. no sabemos. No Estamos sabemos. recién comenzando el invierno y el okay. pronóstico se hace a tres, a tres meses y por eso es el pronóstico del Yo para invierno. Saber, dio avísame mucho rápido frío. a ver si me voy al otro, a la otra punta <ríe> del mundo, ¿viste? <ríe> no, eh, fuera de broma, les digo, me, me interesan si hay más ejemplos de otros países que han tomado decisiones. Porque todavía tenemos que luchar mucho contra esto de la desinformación de el chamullo del cambio climático, el chamullo de la Agenda 2030, como... Estamos medio en esa, que hay gente que dice, bueno, para esto es por... Ah, esto porque todos los veranos hace calor, todos los inviernos hace frío, y, y hay un poquito más que eso, ¿no? Y hay bastante más que eso, sí, perdón. Sí, eh, por ejemplo, otro, otro ejemplo bien relevante es las políticas urbanas que está tomando París en relación a, bueno, por un lado tenemos el cambio climático, que es lo que explicaba Matilde, pero después eso en las ciudades se, tra se traduce en un fenómeno que es la isla urbana de calor. ¿Cómo es eso? Que en las ciudades, por la, la, la alta concentración de cemento, de materiales que absorben calor durante el día y lo liberan durante la noche, la ciudad tiene algunos grados más que la periferia rural. Y esto hace... Bueno, aquí en, en, la, en el área metropolitana lo, lo podemos ver. Si comparamos las temperaturas de la ciudad de Buenos Aires con, no sé, con Luján, contra ot otras ciudades. Como... Justo me dijiste dos ejemplos que los vivo, porque mi papá vive en Luján y cuando hace mucho calor acá me quiero ir allá porque hace men menos calor. Es, no verdad, es que no hace claro. calor, pero hace menos calor claro. en Luján que en Buenos Aires. Claro. Y digo, ¿por qué? Claro. ¿Por, bueno, ¿Es por el cemento eso? Tiene que ver con, con eso. Y París tomó un, una, asumió una política de cambiar la, la cantidad de espacios verdes y van a levantar cemento para incorporar espacios verdes urbanos. O sea, cosas de, que están construidas las van a sacar y van a hacer parques. Claro. Uy, pero nosotros estamos al revés, estamos construyendo todo. Sí, <risa> lamentablemente sí. O sea, estamos yendo mal. Estamos yendo en el camino equivocado, porque Buenos Aires es una gran ciudad con mucha construcción y muy pocos espacios verdes, claramente, y en vez de aumentar los espacios verdes que harían que se modere un poco el exceso de temperatura, claramente vamos para el camino contrario. Todos ¿no? vamos a morir. No, mentira. <risa> no, no. Pero, que pero no. digo, me preocupa. Pero, eh, sería sí. una buena política de la sí. ciudad crear más espacios verdes 
porque la isla urbana de calor es una realidad. Pero ustedes charlan, muy por ejemplo, con las autoridades, che, miren, esto me da que si estamos todos fritos, si seguimos así, nos vamos a freír como huevos fritos. Y lo, lo, ¿Lo entregan y o, o, o ustedes simplemente hacen la investigación, se publica y, y el gobierno se entera, pero, pero no hay diálogo? ¿Cómo, ¿Cómo es, digamos? ¿Los escuchan a los científicos? Y eh, va, va variando de, de gestión en gestión. No, porque, qué sé yo, entiendo, este es un gobierno que dijo que quería cerrar el CONICET, eh, claro. que quería de, de financiar la universidad pública. Después dieron un poco marcha atrás, pero no entiendo en qué punto estamos con esto, en no el sentido tampoco. de que su, la, a, a quienes gobiernan van a estar afectados por, por el calor extremo, por el frío polar ahora en el invierno, ¿no? porque va a ser mucho frío de vuelta. Sí, va a ser mucho frío en invierno. Se Eso viene, es lo que se prevé. Se ve, pre, prevé un frío como que no estamos tan acostumbrados acá. Y un frío como hace tiempo que no, se, que no hacía, digamos. Hace mucho tiempo que no había este, este de los inviernos tan fríos. Este, esto, digamos, es independiente del cambio climático porque tiene más que ver con la circulación local de nuestra región, ¿no? Sí. Porque a nivel global sí. seguimos batiendo récords de temperatura. Eso no hay que olvidarlo. Vos me habías dicho en el eh, programa anterior cuando viniste que había un país donde había hecho 60 grados, ¿puede ser? En la India había llegado a 50 y tantos grados, sí. Este, ¿Qué cuerpo aguanta eso? No? no, pocos, pocos cuerpos aguantan eso, te tenés que refugiar de ese calor, es imposible aguantarlo directamente. ¿Y qué hacemos, Matilde, si están negando el cambio climático y se nos viene encima? Como... Y sigamos difundiendo, no sé, eh, yo creo que se ha hecho bastante desde las políticas públicas en el sentido de que Argentina tiene un plan nacional de adaptación y mitigación que tiene como eje, uno de los ejes, la salud por ejemplo. O sea, se fue pensando que la salud era un tema importante a considerar. Eh, nosotros vamos a seguir en la medida que podamos investigando y tratando de traducir en políticas públicas todo lo que podamos. Este, o sea, nosotros vamos a seguir en nuestro camino. A los dos les agradezco, pero antes de cerrar esta entrevista, nosotros seguiremos entrevistándolos porque este es un tema que es una historia en desarrollo, lamentablemente para mal. <risa> eh, pero nuestro invitado que viene está muy conectado con ustedes en todo sentido y va a hablar de los mosquitos, que yo los odio como muchos televidentes. Eh, ¿Es un tema importante a, a vincular con la, el cambio climático y la salud? Sí, eh, cuando hablamos de cambio climático, principalmente hablamos de que los vectores, en este caso los mosquitos que transmiten enfermedades que antes estaban restringidas a las zonas tropicales, ahora viven, o hace un tiempo ya, que viven en otros climas debido al cambio climático. Esos mosquitos llegaron y cuando llegaron a Buenos Aires es como que llegaron a toda la Argentina, como sabemos, este, la epidemia de dengue, bueno, hablará mejor este, Aníbal al respecto, pero claramente sí tiene que ver con el cambio climático. Tiene que ver. Por lo menos ese tipo de mosquitos el que mosquito. traen enfermedades tropicales hacia El dengue latitudes. tiene que ver con claro, el cambio climático. Que no son tropicales. ¿no? Claro. Entonces, tenemos que estar preparados con agua, tenemos que estar preparados con información, con un ventilador, con eh, ventanas con doble vidrio, con mosquitero sí. y con muchos repelentes para este verano. En principio... Y después, bueno, abrazarnos entre todos. Sí. Bueno, gracias a los dos por venir, ha sido muy interesante. Bueno, muchos éxitos en tu tesis. Gracias. Seguro te vas a, tenés una capa de tutor, así que te va a ir muy bien. Bueno, gracias Matilde por volver acá. Volverán, es ¿eh? muy interesante eh, todo lo que cuentan, también muy preocupante. Gracias por la invitación. Y si hablamos de mosquitos y hablamos de las enfermedades que transmiten los mosquitos, tenemos a uno de los referentes en esta materia de la Argentina. Con nosotros está Aníbal Carbajo. Es licenciado en Ciencias Biológicas, es profesor e investigador del CONICET y de la UNSAM y es especialista, justamente como les decía, en enfermedades de transmisión como, por ejemplo, el dengue, chikungunya, malaria, antivirus y zika. ¿Cómo andas, Aníbal? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿El mosquitólogo te dicen? Mm, por ahí. Estoy más para el dengue y las enfermedades, pero sí, trabajamos con mosquitos en el laboratorio. Bueno, ¿todas estas enfermedades que le hizo las que están acá en la Argentina? Eh, ¿Hantavirus? No, ese es con ratones. Sí, con sí, ruedas. con ratones. No, ah, pero, okay, pero okay. estaba acá que sos especialista en eso también. Sí, trabajé en modelos de riesgo de eso, sí. ¿Se ¿Sigue habiendo antivirus en la Argentina? Sí, sí, sí. Y... Eh, Continúa. No, a veces tenés epidemias en determinados momentos, eh, pero bueno, eh, hay, 
O sea, es para preocuparnos también. Pero yo me acuerdo cuando era chica que en un momento, bueno, hubo como más casos eh, y ahora no se habla tanto de eso, pero es un tema para tenerlo en cuenta también. Sí, todo está eh, monitoreado. O sea, en general el Ministerio de Salud va monitoreando los casos y se está atento a brotes, etc. Y hablando de mosquitos, sí. eh, para preocuparnos de transmisiones de los mosquitos, ¿el dengue es lo más preocupante? ¿Qué círculo no? Yo fuera de, de, de cámara te preguntaba desde mi completa ignorancia si, por ejemplo, estaba este mosquito, esta enfermedad que transmite el mosquito en Estados Unidos o en una parte de Estados Unidos, no sé cómo se dice en castellano, pero decía el Nile. Virus que, del oeste del Nilo. Sí, eso. Sí, hay casos, quizás no es una enfermedad en la que hayan epidemias muy frecuentemente, ha habido pocas en el país, pero hay casos y la transmite un mosquito común. Pero bueno, el dengue sí, eh, digamos, fue un año particularmente intenso. Demasiado, sí. ¿no? Fue, sí, sí, sí. Nunca hubo tantos casos de dengue como el, este verano, ¿verdad? Nunca hubo tantos, esto ocurrió en todo el continente. Eh, estamos hablando de cuatro o cinco veces más casos que la epidemia anterior más fuerte. Sí. Eh, y además se transmitió durante todo el invierno en el país, que eso es algo que nunca había ocurrido. ¿Y eso por qué es? Eh, o sea, lo, lo que... Ocurrió fue que el 23 fue uno de los años más cálidos, ¿sí? Y eso también ocurrió desde la primavera, ¿sí? no solo en el verano. Con lo cual se, se podría suponer que fue uno de los motivos por los cuales se siguió transmitiendo en el norte del país. Y, digamos, cuando vos tenés una enfermedad que se transmite solo en, un, en una parte del año, tiene que entrar el virus de nuevo cada año para que se transmita y eso es una epidemia. Okay. Pero cuando vos tenés la transmisión todo el año, si eso se perpetúa, ya lo llamás una endemia. ¿Y para nosotros estamos en nivel endemia? Este año hubo todo, digamos, se transmitió todo el tiempo, quizás en, más adelante. Yo estimo que no va a, a, a mantenerse todo el tiempo, pero vamos a tener eventos en los cuales se transmita todo el año. ¿Pero por, ¿por qué? ¿Por qué? Eh, bueno, ¿Por qué antes no y ahora sí? Mis colegas te contaban que el clima tiene mucho que ver. O sea, la, la temperatura afecta la transmisión del dengue, tanto el ayudando calor. al mosquito sí. como ayudando al virus que se, digamos, eh, desarrolle más rápido, como eh, cambiando conductas que por ahí hacen que, que se críen más. ¿sí? Acumular agua, eh, abrir las ventanas o, bueno, también tenés, digamos, procesos, de eh, cuestiones de infraestructura. Eh, tengo que meter otro tema, que es, vos tenés un aumento poblacional en el mundo continuo, sí. ¿sí? no solo te aumenta la temperatura o tenés cambio climático, tenés una distribución de la riqueza que empeora, con lo cual tenés más pobres y ricos con más dinero, y todo eso colabora en que eh, el crecimiento de las ciudades que se va dando también se haga de forma desordenada y las condiciones en que se vive promuevan la cría del mosquito. Porque el mosquito eh, del dengue, por ejemplo por lo que sí. le entendía al Ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, es de adentro de la casa, ¿no? Es doméstico, no necesariamente adentro de la casa. Te crían tachos con agua, sí. que pueden ser floreros adentro de la casa, platitos bajo maceta, o pueden ser recipientes afuera. ¿El plato del afuera. agua del perro? Quizás Yo me volví no obsesiva no, no. este verano y cambiaba todo el tiempo el agua. Es, eso si no es sirve. algo que vos lo renovás muy rápido, como el agua del perro, es sí. probable que no críe. Eh, Sí, pero si es un recipiente o algo que contenga el agua y lo mantenga cinco días, una semana, sí se puede criar. Pero Aníbal, perdón, que yo me desordené algo, pero porque me interesa. Vos decís, por la distribución de la riqueza en el mundo, las ciudades están creciendo de forma desordenada y un virus como el mosquito es, tiene como un caldo de cultivo más grande si crece de esa manera una ciudad. ¿Por mm, qué? Espera. El mosquito tiene una etapa acuática. O sea, pone los huevos en esos tachitos, las larvas crecen en el agua y después sale el adulto que te pica. Sí. Ahora, si, eh, le, lo que favorece la cría ¿sí? es que eh, no hay, un, digamos, hay muchos recipientes, hay lugares donde se puede acumular ese agua y además tenés un mejor flujo de mosquitos de afuera adentro de la casa. Por eso yo te hablaba de ventana, de, abierta. De ventana abierta o que no tengas cerramiento o lo que fuera. Entonces... Eh, los, los machos mosquitos comen jugos de flores o frutas, eh, la hembra es la que viene a picar para poner los huevos, entonces además de que se tienen que juntar, que pueda entrar y salir de las casas favorece que, que se críen y que, que haya muchos. Por eso, por ejemplo, en un edificio por lo general se contagia uno y es más 
eh, propenso a todo el, el vecindario a que les agarre dengue. Y puede ser. Es así. Y, yo me acuerdo en, en algunos momentos que íbamos a cubrir en los noticieros barrios donde había muchos casos de dengue. Bueno, eso lo... Eso es porque va picando una persona, después a otra, es algo... A, a, ¿Cómo sí, funciona? el mosquito este no vuela tan lejos, entonces lo que vos estás viendo es que cuando aparece una persona enferma y le empieza a picar el mosquito, en general la gente va yendo a donde está el mosquito infectado. ¿Está? O sea, el mosquito te picó, se agarró sí. dengue a la semana, después de 15 días ya lo puede transmitir. Porque el mosquito se contagia de vos, en sí, realidad. Sí, le entra el virus... Sí. A él, tiene que pasar un tiempo que depende de la temperatura, mientras más eh, temperatura hay, más rápido es, y cuando vuelve a picar, te lo puede transmitir. ¿Pero quién es el primero que tenía dengue, el mosquito o el humano? La persona, por algo dije que tenía que venir alguien de un lugar donde se transmita. En realidad es el huevo la gallina. Sí, pero... no, pero me da intriga porque... Y acá, ponele, en, en Argentina, hasta sí. el 2022, vos en el invierno no tenías dengue. No, no ¿sí? tampoco tenía mosquitos. El o sea, mosquito no adulto por qué tampoco. los mosquitos todavía siguen ahora. Como hubo una ola polar y de repente veía mosquitos que no Ay, eran bueno, de dengue, pero... Claro, ahí está. Ahora vuelvo con eso. Sí. Entonces, vos vas a necesitar que en la primavera se empieza a reproducir a Egipti, que es el del dengue, sí. eh, sobre todo en la zona templada. Sí, ahora ya vimos que en el norte te pasa todo el año. Y... Para el verano, sí, o mismo en la primavera, tiene que picar a alguien que venga con dengue de otro lado, porque acá no se estaba transmitiendo. Ok, ¿Eh? entiendo. Ah, bien. Bueno, el mosquito que está en todos lados y que nos volvió locos no es el del dengue y es un mosquito que está hasta en Ushuaia. O sea, es un mosquito que se aguanta el frío, eh, con lo cual lo vamos a tener con temperaturas más, eh, más frías. ¿Y esos transmiten enfermedades? Esos transmiten enfermedades... Eh, hay una encefalitis equina que afecta a los caballos. ¿Eso era de los mosquitos? Este otro mosquito, es un mosquito sí. de charcos. O sea, eh, mientras que a Egipti criaban los tachitos, eh, este otro mosquito cría cuando... O sea, pone los huevos en la tierra y cuando se encharcan, esos grandes sí, lugares, un charco, sí. eh, eclosionan. Y se imag te imaginas que si son charcos grandes, eh, lugares muy abiertos, cuando eclosionan son montones. Claro, es una nube de mosquitos. Eso sí. pica... Eh... Eso pica gente, pica caballos, pero la enfermedad afecta a los humanos, pero mucho menos y, y en general menos grave. Okay. Los caballos eh, tienen una mortalidad alta, el 30%, pero hay vacuna. Entonces, en general, cuando los dueños los vacunan, no tienen este problema. El problema fue que hacía un montón de tiempo que no había una epidemia de esto. Entonces, había gente que no lo estaba vacunando. Y, obviamente, eh, cuando surgió la epidemia... No estábamos Nos preparados. Nos quedamos sin vacuna. Sí, no había vacuna. Sí. Típico de Argentina. <risa> sí. <risa> A ver, pero te pregunto, porque recién Mar Matilde Rustinu Cuchi eh, decía, nosotros trabajamos, aportamos estos informes, y estos informes son de eh, CONICET, de universidades públicas, digamos, ustedes trabajan para justamente que se diseñen políticas públicas en función... En el caso mosquitos, ¿existían esas alertas de, che, mirá que va a venir una ola de mosquitos, es posible que haya más casos de dengue? Digamos, ¿Las autoridades se enteran de estas cosas? Mira, la, la historia del dengue que empieza en el 1998, sí. nos agarró con estertores de... de, 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 de yo, He tenido vinculación con, los ministeri con el Ministerio de Salud en me distintas imagino, gestiones. Sí, si sos investigador de esto, te dedicas a esto, sos uno de los referentes del tema, me imagino que de de habrás hecho tus intentos sí, es... y, y hasta por trabajo tenés que vincularte. Hay mucha vinculación, están abiertos y sobre todo por los cargos técnicos, que okay. no cambian con los gobiernos claro. y que saben de la problemática y la van a volver a vivir. Entonces, siempre ha habido muy buena recepción de parte Hay gente de valiosa, digamos, en cuadros técnicos que sobreviven sí. a todas las gestiones. Sí. O sea, que ¿nos podemos quedar tranquilos que hay alguien hoy en el Ministerio de Salud que está preocupado por los mosquitos? Nos podemos quedar tranquilos si no destruyen todo. <risa> Pero sí. Bueno, es un tema el que tenemos porque puede salir todo volando por los aires también, sí. sí. Pero, pero digamos que hay gente que sabe y que está en diálogo con ustedes y que sabe que este verano es posible que haya de nuevo muchos casos de dengue. Sí. Eh, volviendo quizás a la temática que estaba Matilde, sí. hubo... o sea en los, las últimas epidemias de dengue coinciden con picos de temperatura. Eso fue lo que terminó de demostrar que, que había una vinculación fuerte. Porque a veces uno como científico sí. lo sigue dudando, lo cuestiona, lo cuestiona hasta que haya pruebas. Pero fueron años el 16, el 20, el 23, fueron años en, en que hubo mayor temperatura. Y bueno, 
Ahora estamos viendo este año también cómo, si, cómo siguió en el 24. Eh, ya ya no, no se puede dudar que el calentamiento global está afectando sobre todo al dengue. Es súper interesante, o sea, pica de calor, eh, hay pico de casos de dengue. No es tan directa la relación. Pero o sea, a veces vinculados. tenés pico de calor, sí. que creo que fue el 19 y no hubo epidemia. Pero hay, pero pero hay van una a relación. Hay, sí. Van a aumentar los casos de dengue. Sí. Es, por lo menos es la, digamos, la tendencia, la, la probabilidad. Exacto. ¿Y qué hacemos con esto? Digamos, si el mundo se trata de poner de acuerdo en cada cumbre climática mundial, en bajar cada país, bajar las emisiones, acordar todo eso, pero vamos por mal camino, nadie eh, deja de emitir lo que tendría que dejar de emitir, el, caliento, el calentamiento global continúa, por lo cual vamos a seguir en esa. ¿Qué hacemos acá en un país tan desigual además? Donde, como vos decís, las ciudades crecen desordenadas en el mundo, pero en la Argentina es uno de esos países que vos decís, bueno, hay mucha desigualdad. No es lo mismo, me imagino que eh, si vos vivís en un Palermo y tenés acceso a repelente o a agua, eh, vivir una ola de calor o una epidemia de mosquitos, que si vos vivís en un barrio popular hacinado sin tener plata para comprar un repelente. Bien, eh, viste que yo te conté unos cuantos, <ríe> digamos, empeoradores del dengue. Estoy, estamos eh, repositivos, pero no, está, no, está pero, bueno entenderlo porque la verdad es que lo del dengue fue re preocupante. O sea, mucha todo, gente la pasó mal, hubo muchas muertes. Como... Sí, mucho es así. O sea, los problemas son complejos y ya el conocimiento o conocerlos nos ayuda y tenemos que ir trabajando hacia avanzar eso. La información ah. es poder saber, es poder cambiar o mejorar o mitigar, ¿no? Exacto, y por ahí lo tenemos que manejar todos o tratar de masificar. Además, ¿sí? a ver, los casos de dengue atravesaron todas las clases sociales y las distintas regiones, o sea... Sí, el dengue se conocía como una enfermedad que no era, eh, de, que no estaba tan relacionada a la situación económica, pero con el tiempo se vio que siempre las enfermedades las sufren más los pobres y... Eh, eh, con lo cual... Estamos hablando mucho de dengue. ¿Hay ah. alguna diferencia, por ejemplo, entre chikungunya y zika en cuanto a cómo se reproduce el mosquito? ¿A no, qué medidas claro. hay que tener? En... Es el mismo mosquito. La Aedes aegypti te el transmite... El de las patitas, esas con los puntitos blancos. Sí, blanca y negra. Sí. Te transmite chikungunya y zika y fiebre amarilla, que es una enfermedad que existe... Fiebre amarilla, me he olvidado. Ah. Desde, o sea, en América entra creo que en el 1700. Con el comercio de esclavos viene tanto el Egypti como la fiebre amarilla. Che, los mosquitos, vamos a desaparecer todos, los mosquitos van a seguir. No sé, no, no sé si el humano va a desaparecer. Eh, sí, transmiten esas otras. Eh, hay chikungunya en Argentina, Zika también. Y chikungunya fue una enfermedad... Eh, icónica, o sea, muy llamativa, porque cuando entra en 2014 en el continente, en el 16 ya estaba en todos lados. O sea, demostró que el que Egipti estaba por todos lados, el mosquito este del dengue, y que una enfermedad que aparezca, o esto se llama zoonosis, ¿no? porque son enfermedades de animales que entran a, a, a transmitirse entre las personas, cuando ingresa es como un reguero de pólvora. O sea, enseguida la tenés en, en todo el continente, americano en este caso. Y se... Digamos, un Estado, te pregunto, perdón por la ignorancia, pero en muchos noticieros decían no fumiga, no fumiga. Yo entiendo que la fumigación al mosquito del dengue no lo... Sí, lo afecta. ¿Afecta? El tema es que la fumigación, eh, vos cuando fumigás matás los adultos, no, las, sí. la, no los, las partes acuáticas, no las larvas. Entonces, a la semana van a venir más mosquitos. La fumigación se usa cuando vos sabés que los mosquitos picaron a mucha gente con dengue uh -huh. y están transmitiendo y tienen el virus. Entonces vos los querés matar para claro, que no transmitan más. A los mosquitos infectados. Exacto. Porque ¿qué pasa? Si vos fumigás continuamente, podés seleccionar mosquitos resistentes al insecticida y después no vas a tener nada que hacer. Entonces, el, el tema de la fumigación hay que manejarlo con mucho cuidado. ¿Y qué puede hacer un gobierno? El gobierno tiene que... O sea, se... se se hace, se monitorea esa resistencia, se trata de, de rotar insecticidas. Hay que hacer otras cosas, no puedes depender de insecticidas. ¿Y qué puedes hacer? Tenés que tratar de, digamos, de armar campañas que no solo apunten a que nosotros tratemos de sacar los tachitos, sino que todo se, se fije con, de, en, en qué está pasando, que se fije qué hace la gente, qué comportamiento la gente 
que suele hacer fomenta la cría de mosquitos. ¿Por qué? Eh, si yo, si yo acumulo un barril con agua porque no tengo agua corriente, bueno, y obviamente ahí se va a criar un mosquito. Entonces, tengo que ayudar con la infraestructura. Claro, porque ¿sí? no tenés otra opción que tener el barril Exacto. de agua. Entonces, hay montones de cosas que hay que hacer para controlar a, a un mosquito como Egypti. Eh, se descarta desde hace décadas eh, tratar de extinguirlo, ¿no? De erradicarlo, eso es imposible. O sea, el mosquito va a venir igual. Va a venir igual, por ahí Qué lo bajón. que tenés que hacer es bajar, que haya menos. ¿Hay algún país que no haya mosquitos? <risa> Justo, no, no sé, se supone país, que en Antártida, porque en Suecia país, hay. ¿En Suecia no sé, hay Canadá mosquitos? Hay, sí. Ay, Son Dios otras mío. especies, pero sí. Y ese que no está tanto en la Argentina, que yo te preguntaba al principio, pero me ah, acuerdo la enfermedad, que, sí. Sí, la, la, de, no el mosquito, de, sino la enfermedad que transmite... El del oeste del Nilo. Y, sí, el sí. Nilo, no sé qué, que en un momento estaba como medio de moda hablar de eso porque había afectado a algunos famosos en Estados mm. Unidos, pero es también una epidemia que está... Eh, digo, para saber si en, en el mundo están todos luchando contra enfermedades transmitidas por mosquitos. Sí, en Estados Unidos es la principal, esa enfermedad. Sí. ¿sí? Eh, en Europa también se transmite, eh, acá por suerte no. <ríe> bueno, eh, hay una persona... Lo que pasa es hay... que allá encuentran repelente, acá tenemos más. <ríe> no, pero con repelente no lo resolvés. ¿Ah, no? Vos te pones repelente, 24 horas, Sí. sí. todo, todo llena de repelente, ¿y el resto? O sea, vos no te va a picar, le va a picar al resto, lo vas a resolver vos, pero un gobierno no puede recomendar que la gente use repelente, porque si todos no nos ponemos... ¿Alguien se va a estar agarrando el dengue? Nada más el mosquito te encuentra justo el lugar donde no te pusiste. Por eso te dije, todos los días, todos, la, todos, todos lados, todo el tiempo. No es viable. ¿Y entonces? Eh, es, es complicado. Hay que, esto que te dije, o sea, hay que ir avanzando. Campañas de información pública. Información y que todos estemos de acuerdo. Gobierno, gestión, empresas privadas, ciudadanos. Hay, hay que, después, seguramente cada lugar tenga maneras distintas de resolverlo o distinto comportamiento en la gente que, que pueda colaborar. Aníbal, sí. mira, estamos, eh, ni siquiera entramos a, al invierno, o sea, estamos en otoño. Vas a volver a este programa varias veces. Nos comprometemos a hacer información, campaña de información pública de acá, ah, pero te necesitamos a vos porque nosotros no sabemos nada de mosquitos, sos vos el especialista. ¿Volverás? Y bueno, vamos a tratar. <risa> te, te comprometemos, Aníbal, porque hay que, hay, tenemos que aprender. Tenemos que aprender. Eh, Falta en campaña de información pública, lo decía recién Matilde, acá también en el programa, ¿no? Como para prevenir, para aprender, eh, para saber que esto está, no negarlo también. Porque yo pensaba, bueno, por ahí el verano que viene no vienen tantos mosquitos, ¿no? Eh, decís, esto ya está, está, es algo que está, que llegó para quedarse y que hay que... que, hay que Trabajar aceptándolo, ¿no? Y, sí, o sea, para octubre, o sea, noviembre vamos a tener a Egipto de nuevo. A veces aparece antes, a veces después. Bueno, si encontrás el país del mundo donde no haya mosquitos, igual avisa, ¿no? <risa> <risa> bueno, Aníbal, muchísimas gracias por venir a Transición. Perdón por todas las preguntas que te hice, pero bueno, eh, es eso, es que no se estudia en el colegio por lo general. En los noticieros a veces estamos desinformando en vez de informando y en los gobiernos me parece que falta un poco más de campañas de información pública. Así que gracias por haber venido acá. Bueno, gracias a vos. Queridos televidentes de Transición 2030, esperamos que haya sido de utilidad un servicio público el programa este eh, en especial donde tuvimos científicos referentes de la materia. La idea no es asustar a nadie. Es como decía recién Aníbal, eh, Información es poder, información es poder tomar mejores decisiones, es poder diseñar políticas públicas, es poder cuidarte, es poder prevenir. Así que eso es un poco la idea del programa que hicimos hoy. Que esté muy bien y nos vemos el próximo fin de semana.